আমরা সহযোগিতায় ব্লাস্ট আইন ও আমরা সহযোগিতায় ব্লাস্ট শুরু হয়ে গেল কালারিজ এফ এম একশো এক দশমিক ছয় আজ যেহেতু সোমবার এবং সোমবারে ঘড়িতে যখন তিনটা বেঁচে যায় তারপরে শুরু হয়ে যায় আইন ও আমরা সহযোগিতায় ব্লাস্ট আজও রয়েছি আমি সুমি তোমাদের সাথে এবং আমাদের সাথে আজকে বেশ অনেকদিন পরে পেলাম ফারজানা আপুকে হ্যালো ফারজানা আপু কেমন আছে ভালো আছি তুমি কেমন আছো আমি খুব ভালো আছি আমরা আজকে কি নিয়ে কথা বলছি এবং আমাদের সাথে অতিথি কে আছেন একটু যদি জানি আসলে আমরা আজকে গত সপ্তাহে যে টপিক্সটা ছিল আমাদের পারিবারিক আইনে বিবাহ ও বিবাহ বিচ্ছেদ সেই বিষয়টা নিয়েই আবার এসছি কেননা গত সপ্তাহের কিছু কথা মনে হচ্ছে যেন বাকি রয়ে গিয়েছিল অনেকগুলো আলোচনা করা বাকি ছিল এবং মনে হচ্ছিল যে আরো কিটু আলোচনা প্রয়োজন রাইট এই কারণে আবার ফিরে আসা একই বিষয় নিয়ে যথারীতি আমাদের সাথে আজকেও আছেন অ্যাডভোকেট তাজুল ইসলাম যিনি সুপ্রিম কোর্টের একজন আইনজীবী পাশাপাশি দীর্ঘদিন ধরে ব্লাস্টের সাথে আছেন উনি বর্তমানে উনি ব্লাস্টে ক্যাপাসিটি বিল্ডিং অ্যান্ড অ্যাডভোকেসির অ্যাডভাইজার হিসেবে আছেন স্বাগত ভাই আপনাকে কালো ইসাফ ওয়ান পয়েন্ট সিক্স আমরা আসলে গত সপ্তাহে অনেক মানে অনেক কিছুই বলা হয়নি মুসলিম আইন নিয়ে কথা বলতে বলতে আসলে পরবর্তীতে আমরা সনাতন ধর্ম বলম্বী যারা রয়েছে তাদের নিয়ে কথা বলা হয় না খ্রিস্টিয়ান যারা রয়েছেন তাদেরকে নিয়ে কথা বলা হয়নি তো সব কিছু মিলিয়ে আজকে আমাদের আয়োজনটা চলবে বাকিটা সময় এবং একটা ঘন্টা আমরা থাকব যারা আমাদের সাথে রয়েছ যদি বিয়ে সংক্রান্ত কোনো ধরনের প্রশ্ন থেকে থাকে সেটা আমাদেরকে জানাতে পারো সাত এক সাত এক নম্বর এসএমএস করতে হবে শুরুতে লিখে নিতে হবে সিএল আর ফেসবুকে লিখতে চাইলে ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ কালারিজ এফ এম ওয়ান জিরো ওয়ান সিক্স এটা আমাদের কালারিজ এফ এম এর অফিসিয়াল ফেসবুক পেজ সেখানে এসে তোমরা কমেন্ট সেকশনে কমেন্ট করতে পারবে কারণ হচ্ছে আমরা রয়েছি লাইভ প্রতি সপ্তাহের মতো এবং লাইভেই কমেন্ট সেকশনে কমেন্ট করতে পারবো সরাসরি ফোনও করতে চাইতে পারো ফোন নাম্বারটা হচ্ছে জিরো তো আজকে আমরা ঠিক কোন জায়গা থেকে শুরু করব ফারজান আপু গত সপ্তাহে আমরা মুসলিম বিবাহ এবং বিবাহ বিচ্ছেদ ওগুলো নিয়ে অনেকগুলো বিষয় নিয়ে আলোচনা করেছি যে যে ধাপগুলো অনুসরণ করতে হয় বিবাহের ক্ষেত্রে বা যে আইনগত বিষয়গুলো থাকা উচিত আমাদের দেখা উচিত সেগুলো নিয়ে আলোচনা করেছিলাম তো আজকে প্রথমেই আমি চলে যেতে চাচ্ছি হিন্দু বিবাহ বা সনাতন বিবাহ এবং বিবাহ বিবাহ সেই আইনগত কোনগুলো ভিত্তিগুলো আমাদের দেখা উচিত প্লাস পরবর্তীতে বিবাহ বিচ্ছেদ সেটা নিয়ে একটু যাব তো প্রথমে চলে আসি আমি তাজুল ভাইয়ের কাছে তাজুল ভাই হচ্ছে আমাদের মানে হিন্দু কোনো নারী বা পুরুষ যখনই বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হতে যাবেন তো কোন কোন বিষয়গুলো আসলে আইনগত দিক থেকে দেখা উচিত আমার মত আপনার মনে করেন থ্যাংক ইউ আসলে আইনে মানে আইনের দৃষ্টিতে একটা হিন্দু বিবাহ বিষয়টা এভাবেই সোজা ভাষা যদি বলতে চাই সোজা ভাষা বলতে চাই বিষয়টা হচ্ছে কি হিন্দু বিবাহের আগে মানে বিবাহের জন্য চারটা মূল শর্ত থাকে মূল শর্ত আছে যেটা আমরা বলছি যে বর এবং কনের বয়স তারপরে হচ্ছে বর এবং কনের সম্মতি তারপরে হচ্ছে আপনার বাকি দুটাকে বলা হচ্ছে যজ্ঞ এবং সপ্তপতি যজ্ঞ এবং সপ্তপতি দুটো হচ্ছে ধর্মীয় আচার বা ধর্মীয় আমরা রিচুয়াল বলি বা এটা এর কিন্তু রিচুয়ালটা অবশ্যই করতে হবে এই মানে এই আলোচনা বা এই চারটা বিষয় ব্যাখ্যার আগে একটা বিষয় জানা দরকার যে হিন্দু বিয়েটা মূলত হচ্ছে তারা মানে এটা কোনো কন্ট্রাক্ট না মুসলিম বিয়েটা যেমন একটা চুক্তি স্বামী এবং স্ত্রীর মধ্যে একটা চুক্তি কিন্তু হিন্দু বিয়েটা কোনো চুক্তি না এটা হচ্ছে একটা ধর্মীয় বন্ধন বা ইংরেজিতে আমরা বলি চ্যাক স্যাক্রামেন্ট মানে পবিত্র বন্ধন এটা একটা ধর্ম পালনের উদ্দেশ্যে একটা বন্ধন মানে একটু এটা অনেক সনাতন ধর্ম তো এটা বিষয়টা যদি আমি আর একটু ব্যাখ্যা করি অনেক অনেকটা বর্তমান সমাজের সাথে এটা খাপ খাবে না তাদের হিন্দু বিয়ের দুইটা উদ্দেশ্যের মধ্যে একটা হচ্ছে ধর্মীয় ধর্ম পালন আর একটা হচ্ছে পুত্র সন্তান জন্মদান মানে বিষয়টা একেবারে ধর্মীয় দিক থেকে যদি চিন্তা করি এখন প্রশ্ন হচ্ছে যে এইটা একটা পবিত্র বন্ধন যেই বন্ধনটা তারা যারা হিন্দু ধর্মাবলম্বী তারা বিশ্বাস করে যে এই ধর্মটা এই বন্ধনটা সম্মতিকে আপনার স্বাধীন স্বেচ্ছা মতামত তারপরে যজ্ঞ এবং সপ্তপতি থাকে তারা একে অপরের অঙ্গীকারটাকে শপথ করার মতো হয় আর কি অঙ্গীকারবদ্ধ করে একে অপরের দায় দায়িত্ব পালনের বিষয় এইখানে যেহেতু বলছি হিন্দু বিয়েটা অবিচ্ছেদ্য এটা শাস্ত্রের কথায় শাস্ত্র ওইভাবে হিন্দু বিয়েটাকে মানে হিন্দু বিয়েতে বিচ্ছেদের বিধানটা নেই কিন্তু আমাদের রাষ্ট্র এখানে আইন করে 
বিশেষ করে বাংলাদেশে এখনো সেই আইনটা হয় নাই ভারত সহ অন্যান্য রাষ্ট্রগুলোতে তারা এই পারিবারিক মানে এই জায়গাটা আইন ভিন্ন না সেম আইনি ভিন্ন সে যদি আইন করে সেখানে বিচ্ছেদের বিধান রাখে তাহলে অবশ্যই ভিন্ন করে না কিন্তু বিবাহ বিচ্ছেদের অল্টারনেটিভ একটা বিষয় অনুমোদন করে সেটাকে বলা হচ্ছে পৃথক বাস বা ইংরেজিতে বলে আমরা সেপারেশন তো এই সেপারেশনের কয়েকটা শর্ত আছে যে কোন কোন শর্তে একজন হিন্দু নারী পৃথক বাস করতে পারেন অর্থাৎ স্বামীর সাথে থাকবেন না সে আলাদা থাকবেন প্রথম শর্ত হচ্ছে হচ্ছে স্বামী যদি তাকে নির্যাতন করে বা নিষ্ঠুর আচরণ করে হয় তারপরে হচ্ছে স্বামী এরকম মানে স্বামী যদি স্ত্রী ইচ্ছার বিরুদ্ধে পলাতক থাকে এরকম আট দশটা একজন স্ত্রী পৃথক বাস করতে পারেন কিন্তু এই পৃথক বাস করার কালীন সময় স্বামী স্ত্রীকে তার যে ভরণ বাধ্য হ্যাঁ তবে তিনটা কারণে স্বামী যদি স্ত্রী অসতি হয় মানে স্ত্রী অসতি হয় বিষয়টা একেবারেই ইনসার্টিভ নিজেই ধর্মান্তরিত হয় আর একটা বিষয় হচ্ছে যদি স্ত্রী মানে আদালতে আদেশ করছে যে স্বামী এবং স্ত্রী একসাথে থাকবে তাজুল ভাই আমাদের মুসলিম ধর্মাবলম্বীদের ক্ষেত্রে যেমন কাবিন নামাটা আছে ঠিক আছে আমরা যেটা ডকুমেন্টস বলে থাকি তো হিন্দু বিবাহের ক্ষেত্রে যদি একজন ধরেন নারী সে আঠারো বছর পূর্ণ হয়েছে সে বিবাহ করতে যাচ্ছে তো সেক্ষেত্রে যখন যখন সে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হতে যাবে কোন কোন বিষয়গুলো আসলে তার খেয়াল রাখা উচিত অবশ্যই থাকে ছিল না তারা আপনার পুরোহিত কিছু ডকুমেন্ট তাদের বা অনেক সময় এরকমও বলা হচ্ছে যে আপনার কালী মন্দিরে গিয়ে সিঁদুর লাগাইলে বিয়ে আছে বিয়ে মানে হিন্দুদের যে বিভিন্ন মতবাদ অনুযায়ী অনেক ধরনের বিয়ের আগে আট নয় ধরনের বিয়ের প্রচলন ছিল সর্বশেষে বিভিন্ন আইন করে এগুলো এখন পরিবর্তন হয়েছে যে কথায় আসি যে আপনার ডকুমেন্টেশনের বিষয়টা বর্তমান তো জটিল বিষয় অবশ্যই বিয়েগুলো ডকুমেন্টেড করে রাখা প্রয়োজন তো এবং এই উদ্দেশ্যে আমাদের সরকার দুই সালে একটা আইন পাস করেছে হিন্দু বিবাহ নিবন্ধন আইন দুই সালে সেইখানে আপনার এই হিন্দু বিয়ের রেজিস্ট্রেশনের বিষয়টা বলা আছে এবং বলা হচ্ছে যে হিন্দু বিয়ের রেজিস্ট্রেশন বিয়েটা রেজিস্ট্রেশন করা প্রয়োজন করতে হবে পাশাপাশি যারা আগে বিয়ে করছে কিন্তু রেজিস্ট্রেশন করে নাই তারা ওই দুই হাজার বারো সালের আইনের আওতায় বিয়েটা রেজিস্ট্রেশন করতে কেননা এখন মানে এখনকার প্রেক্ষিতে আপনি দেশের বাইরে যান কোথাও কোনো কিছু থেকে ক্ষেত্রে কিন্তু আপনার সেই ডকুমেন্টগুলো লাগছে হ্যাঁ দেশের বাইরে যাওয়া ছাড়াও অন্যান্য কাজে অনেক কাজে অনেক কাজে জবের ক্ষেত্রে ক্ষেত্রে রেজিস্ট্রেশনের প্রয়োজন হয় তারপরে আপনার পড়ালেখার ক্ষেত্রে রেজিস্ট্রেশনের প্রয়োজন হয় সেই অনেক বিষয়ে এগুলো প্রয়োজন হয় কিন্তু আসার কথা হলো যে বারো মানে এই এই ধরনের প্রচলনগুলো এখন পরিবর্তন হচ্ছে এবং অনেকেই রেজিস্ট্রেশনের দিকে ঝুঁকছে এবং সরকারও সে উদ্যোগ নিচ্ছে তার মানে একটা আসার কথা বলতে পারি যে যারা বিয়ে করেননি তারা বিয়ে করে বিয়ে করার পর সময়ে বা পরবর্তীকালে অবশ্যই রেজিস্ট্রেশনটা করে নেবেন এবং যারা বিবাহ করে ফেলেছেন তারা অবশ্যই রেজিস্ট্রেশনটা করে নেবেন পরবর্তীতে সমস্যাগুলো সম্মুখীন না হতে চাইলে এটা হচ্ছে কথা একদমই তাই এবং আশার বাণী যেখানে ফারজানা আপু শোনালো সেখানে আমাকে যে কথাটা বলতে হবে সেটা অনেকের ক্ষেত্রে একটু নিরাশার বাণীও হতে পারে তবে হ্যাঁ খুব অল্প সময়ের জন্য আমরা যাবো একটা ছোট বিরতিতে যাব তারপরে কিছুক্ষণের মধ্যে আবারও ফিরে আসছি যারা বিবাহ এবং সেই সাথে ডিভোর্স নিয়ে যদি কোনো ধরনের কোনো প্রশ্ন থেকে থাকে সেটা আমাদেরকে চট চলতে জানাতে পারো শুনছো আপনার প্রশ্নটি করুন আচ্ছা নামা ছেড়ে দিলে কি ধরনের গুণা হবে কি পরিমাণ টাকা হলে আমার উপর জাকাত খরচ হবে ইসলাম বিষয়ক প্রশ্ন তো নিয়ে ইসলাম ও জীবন জিজ্ঞাসা মাওলানা মাসুম বিল্লা বিন রেজার সাথে প্রতি সোম থেকে বৃহস্পতিবার বিকেল চারটা থেকে পাঁচটা কালির জেফেম একশো এক দশমিক ছয়ে পুরনো হোক বা নতুন এপার কিংবা ওপার বাংলা প্রাণে তোলা দিয়ে যাওয়া আধুনিক বাংলা গান নিয়ে শুধু আধুনিক শোনো ফারজানার সাথে প্রতি সোমবার রাত নটায় কালের জেফেম একশো এক দশমিক ছয় শুধু 
परिचित होते चाहिए টপিকটা তো আমি বলেই দিলাম যেখানে আমরা শেষ করেছিলাম ওখান থেকে আবার শুরু করতে চাই আমাদের সাথে আজকে আছেন অ্যাডভোকেট তাজুল ইসলাম যিনি ব্লাস্টের অ্যাডভাইজার অ্যাডভোকেসি অ্যান্ড কমিউনিকেশনের আর হচ্ছেন উনি সুপ্রিম কোর্টের একজন অ্যাডভোকেট হিসেবে দীর্ঘদিন কাজ করছেন তাজুল ভাই যেটা আমরা শেষ করে গিয়েছিলাম তখন যে হিন্দু বিবাহ নিয়ে এবং বিবাহ বিচ্ছেদ তো পরবর্তীতে আমরা একটু জানতে চাচ্ছি যে খ্রিস্টান যে ধর্মাবলম্বী আছেন ওনাদের আমি একটু বলতাম এখানে একটা বিষয় আছে যে আমরা হিন্দু বিয়ে বিচ্ছেদের বিষয়টা আমরা আলোচনা করছি সেপারেশনে আলোচনা করছি বিয়ের রেজিস্ট্রেশনে কিন্তু বিচ্ছেদের বিষয়টা আমি আলোচনা হয় না আমরা যদি আমাদের হিন্দু শাস্ত্রে বলা হচ্ছে বিয়ে অবিচ্ছেদ কিন্তু বাস্তবে বিয়ে বিচ্ছেদ হচ্ছে আবার সেটা কিভাবে হচ্ছে বা আইনের এটার ব্যাখ্যা কি বিষয় হচ্ছে আইনের দুইটা আইনের মানে আইনগতভাবে যদি আমি ব্যাখ্যা করি দুইটা ব্যাখ্যা একটা হচ্ছে যে ব্যক্তি স্বাধীনতা আমি যদি একজন সাথে সংসার করতে না চাই তাহলে আমার যে মৌলিক অধিকার ব্যক্তি স্বাধীনতা ভোগ করা সেইটা ক্ষুণ্ণ মানে আমি আমাকে জোর করে তার সাথে সংসার করতে পারে না তো সেই হিসাবে আমাদের দেশে এখন প্রচলন হচ্ছে কি করে আপনার এফিডেভিট করে এফিডেভিট করেই তারা সেক্ষেত্রে কি আদালতে দ্বারস্থ হতে হবে না আমি অন্য কোনো পদ্ধতি এখানে আইনগত একটা মানে গ্যাপ আছে অর্থাৎ আমাদের রাষ্ট্রীয় আইনে এটার একটা মানে এটাকে কি বলবো গ্যাপ এই জায়গাটা কোনো বিধান নেই যে কি করবে কিভাবে যাব হ্যাঁ আপনার রাষ্ট্র আইন করে এটার একটা সমাধান করতে পারে যে যারা হিন্দু নারী এবং পুরুষ যারা বিবাহ বিচ্ছেদ করতে চায় সেটার প্রক্রিয়াটা কি হবে সেটা নির্ধারণ করা কিন্তু এটা অস্পষ্ট অস্পষ্ট হওয়ার ফলে এখন সাধারণ জনগণ কি করছে এভিডেভিট করে বিয়েটা বিচ্ছেদ করাচ্ছে এখন আইনের একটা আমরা বলি থিওরি আছে এটাকে লিগাম আমি সরি বলে গেছি মানে একটা ঘটনা ঘটনাটা করার আগে মানে ঘটনাটা করতে গেলে মনে হচ্ছে যে এটা আইনসম্মত না কিন্তু এটা করে ফেলে ফেললে এটা তখন আর বেআইনি হয় না এরকম একটা বিষয় আমি সরি বিষয়টা বলে মানে ডিটেলস আরও ব্যাখ্যা করার প্রয়োজন আছে কথা হচ্ছে আইনে নাই হ্যাঁ কিন্তু কিন্তু रेगुलेट कर आईनर माध्यम से आईनटार नाम हम আপনার ষোলো আঠারোশো উনসত্তর দিকের একটা আইনেই এই আপনার খ্রিস্টান বিবাহটা রেগুলেট হয় খ্রিস্টান বিবাহে মূলত ওই চারটা শর্ত মেজর প্রথম হচ্ছে যে বয়সের বিষয়টা বয়সের বিষয়টা আমাদের রাষ্ট্রীয় আইনের সাথে যুক্ত তারপর হচ্ছে আপনার মতামত মতামতের বিষয়টা বা সম্মতির বিষয়টা একই রকম তারপরে হচ্ছে সাক্ষীর বিষয়টা হচ্ছে যে এখানেও দুজন সাক্ষীর প্রয়োজন হয় আইন অনুযায়ী এটা আইনে স্পষ্ট করা হচ্ছে দুজন সাক্ষী লাগবে আপনার চুক্তিপত্রে যেই চুক্তিটা হবে তাদের আর একটা ব্যতিক্রম হচ্ছে যেটা হলো যে বৈবাহিক অবস্থা অর্থাৎ বর এবং কনের বৈবাহিক অবস্থায় একটা মানে অত্যাবশ্যকীয় শর্ত আছে এখানে যে বর এবং কনে কোনোভাবেই বিবাহিত হতে পারবে না যখন বিয়েটা হবে তার আগে বর বা কনের আগের কোন বিয়ে বর্তমান থাকতে পারবে না মানে বৈবাহিক মানে বিয়ে করে তাদের মধ্যে ডিভোর্স হয়েছে তখন বিয়ে করতে তার মানে প্রত্যেকের মেয়েটার সিঙ্গেল হতে হবে সিঙ্গেল হতে হবে আমাদের দেশে সাধারণত সার্সের মাধ্যমে করে তবে ম্যারিজ রেজিস্টারও 
নিয়োগ দেয়া আছে দুইভাবে এটাকে করা যায় এখানে আবার আমাদের কিছু বাংলাদেশের অনেকগুলো মিশন বলে ওনারা বিভিন্ন মিশন সাথে অনেকগুলো চার্চ আছে তো এই এখানে সার্সের একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে যদি কোনো খ্রিস্টান বিবাহের ক্ষেত্রে হ্যাঁ খ্রিস্টান বিবাহের ক্ষেত্রে যদি নারী বা পুরুষ তাদের পরিচয় হলো বা যোগাযোগ হলো তারা বিয়ের জন্য সম্মত হলো তখন তাদেরকে একটা ফর্মালিটিস মেনটেন করতে হয় তারা ওই বর বা কনের কার কার মধ্যে বিবাহ হচ্ছে সেটা নোটিস আকারে সার্সকে জানাইতে হয় সার্স আবার এটা আন্ত সার্সের মধ্যে এটা সার্কুলেট করে সার্কুলেট করা পরে আপনার সবার যদি কারো কোনো অবজেকশন বা এটাকে সেটা কি কোনো টাইমিং আছে এখানে টাইমিং নাই এখানে ওইভাবে আমার জানা মতে যে কোনো সুনির্দিষ্ট টাইম নাই এটা ডিফেন্ড করে বিভিন্নভাবে তো কোনো অবজেকশন না থাকলে তখন সার্চ লিখিতভাবে দুজনকে বিবাহের অনুমতি তার মানে কেউ যদি বিবাহ করতে চায় যে চারটি শর্ত বললেন সেটা তো মানতেই হবে প্লাস হচ্ছে আপনাকে আগে হচ্ছে হ্যাঁ চারটে একটা জানানো আগে থেকে এবং নোটিস সার্ভ হওয়ার পরে দেন হচ্ছে আপনার বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ বিষয়টা আসবে বিবাহ তো হলো কিন্তু বিচ্ছেদের বিষয়টা কি এখানে বিধান হিন্দু বিচ্ছেদ সরি খ্রিস্টান বিবাহ বিচ্ছেদটা তিনভাবে সম্পন্ন এটাও আবার আপনার ওই ডিভোর্স অ্যাক্ট একটা আছে সে আইনের আলাদা খ্রিস্টানদের জন্য হ্যাঁ খ্রিস্টানদের জন্য আলাদা তিন ভাগে তিনটা প্রক্রিয়ায় হিন খ্রিস্টান বিয়েটা আপনার ডিভো বিচ্ছেদটা হয়ে থাকে আমরা একটাকে বলি বিবাহ বিয়ে বিচ্ছেদ আরেকটাকে বলা হয় বিয়ে বাতিল আর একটা হলো যে জুডিশিয়াল সেপারেশন আচ্ছা বিয়ে বিচ্ছেদ মানে সেপারেশনের অপশনটা এখানেও আছে মানে সেপারেশনটাও বিচ্ছেদ বিচ্ছেদ হ্যাঁ আলাদা স্ত্রী যদি স্বামীর বিরুদ্ধে কোনো ব্যবিচারের অভিযোগ আনে তাইলে তারা এই স্টেপটা গ্রহণ এইভাবে বিয়েটা বিচ্ছেদ করতে পারে তবে এখানে একটা ব্যতিক্রম আছে আপনার স্বামীকে স্ত্রীর বিরুদ্ধে ব্যবিচারের অভিযোগ আনলেই আপনার বিয়ে বিচ্ছেদের অ্যাপ্লিকেশন করতে পারবে কিন্তু স্ত্রী স্বামীর বিরুদ্ধে শুধুমাত্র ব্যবিচারের অভিযোগ আনলে হবে না আর এর সাথে আরও একটা অভিযোগ আনতে হবে আরও কি অভিযোগ হতে পারে যে স্বামী আপনার বহুগামী দর্শন করে বা সমকামিতার সাথে যুক্ত এই ধরনের আরও দুই একটা অভিযোগ যুক্ত করেই মানে আপনার এই বিচ্ছেদ আবেদন করতে পারবে তাজুর ভাই এখানে একটা প্রশ্ন এসে যায় যে মানে যে কথাটা বললেন যে যদি মানে স্ত্রী স্বামীর বিরুদ্ধে অভিযোগ আনে যে সে ব্যবিচার করে বা তো সেক্ষেত্রে মানে দুইটা বিষয় কেন আলাদা নারীকে যেভাবে অবমূল্যায়ন করার যে চিন্তা ভাবনা দেন ধারণা সেখান থেকেই আইনে ফুটে আসছে এইভাবে একটা ব্যাখ্যা দিতে পারি কিন্তু এখন কি এই ধরনের কোন পরিবর্তন নিয়ে কোনো কাজ করা হচ্ছে এই আইনের পরিবর্তন নিয়ে ওইভাবে মানে এই এত অন্য কোনো মানে সংগঠন এই বিষয়গুলো নিয়ে ওইভাবে শুধু এইটা না আরো অনেকগুলো আমাদের মুসলিম হিন্দু বা খ্রিস্টান প্রত্যেকটা পার্সোনাল লয়ে অনেকগুলো বৈষম্য এখনও মানে এক্সিস্ট করছে যেগুলো নিয়ে কাজ করা দরকার কিন্তু এখানে একটা বড় সমস্যা হচ্ছে যে যখনই কোনো সংগঠনগুলো এই বৈষম্যগুলো নিয়ে কাজ করতে যায় তখন আপনার ধর্মীয় আবেদন করতে পারবে আদালতে যদি এই দুইটা শর্ত মানে পরিস্থিতির উদ্ভব হয় আবেদন করার পর এরপর আদালত তার প্রক্রিয়ায় এটা সাক্ষ্য প্রমাণ নিয়ে প্রমাণিত হলে তারপরে বিয়েটা বিচ্ছেদ ঘোষণা করবেন আচ্ছা আর যদি সেক্ষেত্রে মানে যদি কোনো ধরনের কোনো মানে আলামত বা কোনো ধরনের প্রমাণ দেখাতে না পারে তখন হয়তো বিয়ে বিচ্ছেদটা ঘোষণা হবে না ঘোষণা হবে না যেমন ধরেন বিয়ের আগে স্বামী বা স্ত্রীর কেউ আপনার ইয়ে ছিল মানসিক রোগী ছিল বা কিন্তু সেটা বিয়ের সময় হয় নাই বা ওইভাবে ইয়ে হয় না তখন বিয়ের পরে এই 
এই কারণ দিয়ে আপনার বিয়েটা বাতিলের জন্য আবেদন করতে পারবে আবার আরো দুইটা যেটা হলো যে এটা মানে স্বামী এবং স্ত্রীর মধ্যে আমরা বলি কিছু বিয়ে আছে আইনগতভাবে নিষিদ্ধ কিছু সম্পর্কের সাথে বিয়েটা আইনগতভাবে নিষিদ্ধ তো বিয়ের সময়টা এক্সপ্লোর হয় নাই আচ্ছা যদি কোনো তথ্য গোপন করে হ্যাঁ মানে নিষিদ্ধ বিষয়টা হচ্ছে কি যেমন কিছু সম্পর্ক আছে যার সাথে আমরা বলি স্যাঙ্গুইনিটি এটা আইনের ভাষা আর কি তো সেই বিষয়টা পরে প্রকাশিত হলো যে আসলে তাদের বা এটা গোপন করলো তারা যে তাদের মধ্যে যে বিয়েটা নিষিদ্ধ আইনগত ভাবে তখন এটা বিয়ে বাতিলের জন্য আপনার এখানে আবার একটা বিষয় চলেই আসে যে কি ধরনের মানে রাষ্ট্রীয়ভাবে কোন নির্দেশনা রয়েছে কোন ধরনের সম্পর্কের মধ্যে বিয়ের সম্পর্কটা বৈধ হবে না এটার যদি একটু এটা ডিটেল কিছু সম্পর্ককে উল্লেখ করা আবার তেমনি হিন্দু ধর্মতেও হিন্দু ধর্মতেও এভাবে একটা কোন কোন সম্পর্কের সাথে বিবাহ নিষিদ্ধ সেটা উল্লেখ করা আছে তেমনি আবার আপনার একটা হিন্স দেওয়া আছে আমাদের একটা স্পেশাল ম্যারিজ অ্যাক্ট সেখানেও এই ধরনের একটা ব্যাখ্যা দেওয়া আছে কোন সম্পর্কটা বিবাহ নিষিদ্ধ নিষিদ্ধ তো এটার অনেক এক্সপ্লেনেশন দরকার মানে আরও সম্পর্কগুলো এখানে মেজরলি হচ্ছে যে যে রক্ত সম্পর্ক যেগুলো সেগুলো তো অবশ্যই নিষিদ্ধ এরপরে আবার তিন পুরুষ সাধারণত এটা বিভিন্ন মেজারমেন্ট আছে মানে হিন্দুদের ক্ষেত্রে বলছেন কারণ মুসলমান ধর্মে কিন্তু দেখা যায় যে কাজিনদের মধ্যে বিয়ে হওয়াটা বৈধ যেটা আবার হিন্দু ধর্মে একেবারেই অবৈধ হিন্দু ধর্মে এটা সেটা আসলে মনে হয় ধর্ম ধর্ম দিক থেকে মানে পার্থক্য আছে হ্যাঁ পার্থক্য আছে তবে কিছু কিছু কমন আছে হ্যাঁ কমন কিছু কিছু বিষয় আছে তো এই ধরনের মানে আপনার বৈবাহিক সম্পর্ক নিষিদ্ধ হলে যদি এটা পরে প্রমাণ পায় তারপরে আদালতে গিয়ে ওই বিয়েটা বাতিল করতে পারে আর একটা বিষয় হচ্ছে যে কিন্তু এখানেও আমার মানে আরেকটা প্রশ্ন সেটা হচ্ছে যে যাদের মধ্যে সম্পর্ক তারা সম্মতিক্রমে বিয়ে হলো তাহলে এটা বাতিল কে করতে পারে আচ্ছা তারাই এটা যদি পরে যে ইয়েটা আপনার সম্পর্কটা যদি প্রকাশ পায় তাহলে দুই পক্ষের যে যে কোনো পক্ষেটা বাতিল করতে পারে আচ্ছা আর যদি তারা সম্মতিক্রমে থাকতে চায় তখন কি সেটা অন্য কেউ পরিবারের অন্য কেউ কি এটাকে ইয়ে করতে পারে মানে তখন এটা বাতিলযোগ্য হবে আর কি বাতিলযোগ্য বাতিলযোগ্য হবে পরিবারের তারা নিজেরা হচ্ছে চাচ্ছে না পরিবারের কেউ তখন বাধ্য করতে পারে অনেক সময় যে আবেদন করতে পারে বা ইয়ে করতে পারে আচ্ছা থ্যাংক ইউ আরেকটা বিষয় যেটা হলো জুডিশিয়াল সেপারেশন হ্যাঁ জুডিশিয়াল সেপারেশনটা হচ্ছে আপনার মানে আপনার কোনো কারণ ছাড়াই স্বামী বা স্ত্রী একে অপরকে দুই বছর বা তার বেশি সময় থেকে পরিত্যাগ করে আসছে বা এটাকে দেখাশোনা করছে না বা আমাদের আরো নিশ্চয় কিছু জানার রয়েছে আসলে বিয়ে এবং বিচ্ছেদ বিষয়টা এতটাই মানে আমাদের প্রত্যহিক জীবনের সাথে অঙ্গাঙ্গি ভাবে জড়িত তো যে যে কারণে আসলে বলার অনেক জায়গা থাকে আমরা আবার একটা ছোট বিরতি নিয়ে ফিরি তারপরে হয়তো আবারও কোনো কিছু যদি জানানোর থাকে সেটা জানাবো নিশ্চয়ই আর যারা আছো এই মুহূর্তে আমাদের সাথে যদি কোনো ধরনের প্রশ্ন তোমাদের মনের মধ্যে ঘুরতে থাকে আমার মতো আমি যেমন হুটহাট করে বিভিন্ন ধরনের প্রশ্ন করে ফেলি তো সেই ধরনের কোনো প্রশ্ন যদি তোমাদের মাঝেও থাকে জানাতে পারো আমাদেরকে সাথে এক সাথে একটা এস এম করতে হবে শুরুতে লিখে নিতে হবে সি আর ফেসবুকে লিখতে চাইলে ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ one zero one six ladies and gentlemen you're tuning to colors fm 101.6 yeah 101.6 জীবনের দাঁড়িয়ে পালে দাঁড়িয়ে ওরা ঘুরে বেড়ায় আমাদেরই পাশে এদের কাউকে আমরা চিনি কাউকে ভয় পাই আবার কাউকে ঘৃণাও করি চাকরিটা হলো না বলে আজ তুমি তুই 
তুই বুঝতেছিস না একটু হইলো লাগবে ম্যানেজ কর জীবনটাকে আর এভাবে নেওয়া যায় না আর এভাবে নেওয়া যায় না শত ঘৃণা বঞ্চনা উপেক্ষা করে এই মানুষগুলো ঘুরে দাঁড়িয়ে এতদিন আপনার আমার চোখের সামনে হয়তো আসেনি কিন্তু এবার আসবে বলবে তাদের ঘুরে দাঁড়ানোর গল্প নিজেকে ভালোবাসার গল্প বেঁচে থাকার গল্প শুধুই লাভ লিভিং এ লাভ লিভিং লাভ কালার্ড বাই লাইফ ইজ ভেরি ইজি প্রতি মঙ্গলবার রাত এগারোটায় সীমান্ত ও নিহানের সাথে কালার্স এফ এম একশো এক দশমিক ছয় আইন ও আমরা সহযোগিতায় ব্লাস্ট আইন ও আমরা সহযোগিতায় ব্লাস্ট শুনছো তোমরা কালার জাফ এম একশো এক দশমিক ছয় আজকে আমরা রয়েছে আমি সুমি আছি তোমাদের সাথে রয়েছে ফারজান আপু এবং ফারজান আপু আজকে আমরা কী নিয়ে কথা বলছি আজকে আমরা আলোচনা করছি পারিবারিক আইনে বিবাহ এবং বিচ্ছেদ আর আমাদের সাথে যথারীতি আছে তাজুল ভাই যিনি দীর্ঘদিন ধরে ব্লাস্টে কাজ করছেন এবং সুপ্রিম কোর্টে আছেন তো তাজুল ভাই আমরা হিন্দু বা সনাতন ধর্মাবলীদেরকে বিবাহ বিচ্ছেদ জানলাম খ্রিস্টানদের ক্ষেত্রে জানলাম এখন আমি জানতে চাচ্ছি হিন্দু এবং খ্রিস্টান মুসলিম এবং হিন্দু তারা বিবাহ বিচ্ছেদে আবদ্ধ হতে চায় আর দুই ধর্মে বিবাহ বিচ্ছেদে আবদ্ধ হতে চাচ্ছে তারা কি করবে এখন বল এটা অনেকগুলো জটিল বিষয় আছে বিষয় হচ্ছে কি একজন ব্যক্তি যে ধর্ম পালন করে বা বিশ্বাস করে এটা উপরে তার ওই আইন অনেক সময় ব্যক্তিগত আইনটাই ওই ওইটার উপরে নির্ভর করে এইখানে তার পছন্দ তার মতামত মতামত এখানে একটা বিষয় হিন্দু মানে ইন্টার রিলিজনের যখন বিয়ের ক্ষেত্রে আইনটা অনেক জটিল আমি সংক্ষেপে বিষয়গুলো আগে আমাকে বলেন যে সেইটা কি বাংলাদেশের আইনে বৈধতা আছে না নাই বৈধতা তো অবশ্যই আছে বাংলাদেশের আইনে বৈধতা অবশ্যই আছে এবং সেটা আমি বিষয়টাকে এইভাবে বলি যখন মুস একজন মুসলিম একজন খ্রিস্টানকে বিয়ে করছে করছে সেটা আবার আপনার আমাদের রিলিজিয়াস লয়ে অনুমোদনও দিচ্ছে আমাদের রিলিজিয়াস ল সেই অনুমোদনটা আছে আবার কোনো কোনো ক্ষেত্রে কিন্তু মুসলিম একজন হিন্দুকে বিয়ে করছে সেখানে রিলিজিয়াস ল অনুমোদন দিচ্ছে না বা আমরা যেটা বলি পার্সোনাল ল অনুমোদন দিচ্ছে না কিন্তু সেখানে অন্য আইন আছে তো এই ধরনের কিছু জটিলতা পাশাপাশি কিছু ব্যক্তি আছে যারা কোনো ধর্মকেই বিলিভ করে না কিন্তু তারা তারা তো বিয়ে করতে হবে তাই না বা তো এই বিষয়গুলো ইয়ে করার জন্য আপনার অ্যাড্রেস করার জন্য আমাদের একটা আইন আছে আমরা বলি স্পেশাল ম্যারিজ অ্যাক্ট সম্ভবত আমি সালটা ভুল করতেছি আঠারোশো বাহাত্তর বা এদিকে একটা আইন স্পেশাল ম্যারিজ অ্যাক্ট তো সেইখানে বলা হচ্ছে যে মানে এমন একজন ব্যক্তি যারা খ্রিস্টানও না জিউসও সে বিলিভ করে না হিন্দু বিলিভ করে না মুসলিমও করে না মানে কোনোটাই করে না কিন্তু মানে কোনো ধর্ম পালন করে না বা বিশ্বাস করে না কিন্তু তারা বিয়ে করতে যাচ্ছে তখন ওই আমাদের এই স্পেশাল ম্যারিজ অ্যাক্টের আওতায় তারা বিয়ে করতে পারবে এটার প্রসেসিংটা কি আচ্ছা এইটার প্রসেসিংটা হচ্ছে যে এই আইনের আওতায় আমাদের একজন ম্যারিজ রেজিস্টার থাকেন বর্তমানে তিনজন বর্তমানে তিনজন ম্যারিজ রেজিস্টার আছেন একজন ঢাকায় একজন চিটাগঙ্গে একজন সিলেটে এটা কি সরকার কর্তৃক নির্ধারিত হ্যাঁ সরকার কর্তৃক নির্ধারিত এটাকে একদম আমরা বলি ওই যে কাজী যেরকম এটাও এরকম একটা লাইসেন্স সরকার এটাকে লাইসেন্স দেয় আপনার আগে খুব আগে ঢাকায় শুধু একজন ছিল পুরাতন ঢাকায় বদলোক মারা গেছেন আমি নামটাও জানতাম বলে গেছি আর এখন ঢাকায় একজন আছেন উনি ইয়াং আর সিলেট এবং চিটাং আরও দুইজন আছে ঢাকা সম্ভবত উনি ফিমেল একজন হ্যাঁ বা কিভাবে মোট কথা তিন জায়গায় আসছে তাদের আলাদা অফিস আছে এবং ওয়েবসাইটও অফিসগুলো পাওয়া যাবে আমাদের ল আইন মন্ত্রণালয়ের অফিসে ওয়েবসাইটে এই তারাদের আমাদের আইনে একটা প্রেসক্রাইব অ্যাপ্লিকেশন ফর্ম আছে একেবারে মানে আইনের 
আমরা বলি তফসিল বা পিছনে শেষে একটা আবেদন ফর্ম আছে সেই আবেদন ফর্ম পূরণ করে তাদের কাছে জমা দিতে হবে একটা নির্দিষ্ট ফি আছে সেই ফি দিয়ে বিয়েটা রেজিস্ট্রেশন ওখানে কি আবার হচ্ছে যেমন আমরা যেমন খ্রিস্টান বিয়েতে দেখলাম যে এটা সবগুলো তথ্য দিয়ে চার্চে গিয়ে এটা নোটিশ জারি করতে হয় এখানেও কি আবার সেই সব তথ্য দিয়ে নোটিশ জারি করার পর ডিক্লারেশন দিব তারপর বিবাহ এই ধরনের কোনো নিয়ম আছে না সরাসরি কেউ দুই পক্ষ গেল সাক্ষী কিছু কন্ডিশন আছে আপনার আপনার সাক্ষী নিয়ে যেতে হবে এবং তাদের আগের কোনো স্বামী স্ত্রী থাকবে না এরকম একটা ওই অঙ্গিকার নামাই থাকবে বা অ্যাপ্লিকেশন ফর্মে থাকবে তারপরে আপনার তারা ও এখানে বিবাহের বয়সের একটা বিষয় আছে খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা কথা মনে হলো যে মানে ছেলের আঠারো মেয়ের ক্ষেত্রে চোদ্দ বয়স হলে তারা স্পেশাল ম্যারিজে যেতে পারবে তবে আপনার তাদের গার্জিয়ানের অনুমতি নিয়েই স্পেশাল ম্যারিজটা হবে যদি যদি ছেলে বা মেয়ে একুশ পূর্ণ হয়ে যায় তাহলে আর গার্জিয়ানের অনুমতি লাগবে না নিজেরাই সেই সম্মতি দিতে পারবে মানে টেকনিক্যাল বিষয়টা ছেলে বয়স আঠারো মেয়ের বয়স চোদ্দ এই বয়স হলেই অমিল আছে কিন্তু ওই আইনের বিধান হচ্ছে যে ছেলে আঠারো বছর মেয়ে চোদ্দ বছর বয়সে এই বিয়ে করতে পারে তবে অনুমতির প্রয়োজন হয়েছে কিন্তু তাদের দুজনের যদি বয়স একুশ পূর্ণ হয়ে যায় সেখানে পিতা মাতার পারমিশনের প্রয়োজনটা কিন্তু আসছিল না কিন্তু এখানে মেয়ের আঠারো বছর পূর্ণ হলেও কিন্তু তাকে পিতা মাতার পারমিশন লাগবে একুশ পূর্ণ না হওয়া আবার এটাও ওই যে কথা বলছিলাম যে স্পেশাল ম্যারেজ অ্যাক্টে এই বিষয়টাও অ্যাড্রেস করছে যে আপনার বৈবাহিক সম্পর্ক নিষিদ্ধ হয় এমন কোনো সম্পর্ক তাদের মধ্যে থাকতে আবার স্পেশাল ম্যারেজে তারা আওতায় আসবে না এই মোটামুটি সেই ক্ষেত্রে কি মানে যে ফর্মটা আছে সেখানে কি মানে দুই পক্ষ ধর্ম পালনের তাদের সন্তানদের সম্পত্তি ধর্ম পালনের কোনো কি নিয়ম আছে ওইভাবে নিয়ম নাই মানে কিছু বিধান এভাবে আছে অনেক আরও অনেক বড় আইন তো আইনটা এভাবে মানে তাদের পরবর্তী যে ইম্প্যাক্ট বিয়ের পরে তাদের সন্তান কি ধর্ম পালন করবে এটা সন্তান তাদের ওই উত্তরাধিকার বা অন্যান্য বিষয়গুলো এটার জন্য অনেক ডিটেইল আইন আছে ওই জায়গায় এখন ব্যাখ্যা করতে যাচ্ছি না আমরা পরবর্তীতে কোনো একটা সময় আবার স্পেশাল ম্যারেজ নিয়ে আসলে অনেক কিছু বলার রয়েছে আমরা একেবারে শেষের দিকে আয়োজনের আজকেও বিদায় নিতে হচ্ছে ফারজান আপু অনেক ধন্যবাদ আবারও কথা হবে খুব শীঘ্র এবং সেই সাথে তাজুল ভাই আপনার সাথে তো দেখা হবে ইনশাল্লাহ যারা ছিলেন আমাদের সাথে সবাইকে অনেক অনেক ধন্যবাদ আজকের মতো বিদায় নিচ্ছি সবাই অনেক ভালো থাকবেন কথা হবে আবারও আইন আমরা সহযোগিতায় প্লাস্টে নতুন কোনো একটা টপিক নিয়ে আবারও আগামী সোমবারে ততক্ষণ পর্যন্ত সবাই অনেক ভালো থাকবেন এবং সবসময় শুনতে থাকবেন কালো ইজাফা ওয়ান ও ওয়ান পয়েন্ট সিক্স